இந்த வார இறுதியில் எபேசியர் ஒன்று பதினேழு பத்தொன்பதிலிருந்து உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள வந்துள்ளேன் பவுல் இதில் சபைக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஞானத்தை குறித்தும் அவர்கள் அழைப்பின் நம்பிக்கையை குறித்தும் கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்கள் சுதந்திரித்து கொள்ளப்போவதையும் குறித்து ஜெபித்தார் நீங்கள் வைத்திருக்கும் எதையோ ஒன்றை குறித்து அறியாமல் இருப்பது பயங்கரமான ஒரு விஷயம் உங்கள் தேவையை சந்திக்க தேவையானது நீங்களை வைத்திருந்த போதும் அதை பற்றி அறியாமல் இருப்பதால் தான் தேவையுள்ளவர்களாய் வாழ்ந்து வருகிறீர்கள் வருத்தமான விஷயம் நாம் கிறிஸ்தவர்களாக அநேக முறை நம்முடைய ஜீவியத்தை வாழ்ந்து கொண்டுள்ளோம் நாம் ஏற்கனவே அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு நாற்காலியை தேடிக்கொண்டுள்ளோம் ஆகவே மிக கடினப்பட்ட முயற்சித்து எடுத்துக்காட்டாக நம்முடைய நடவடிக்கையை உயர்த்துவதற்கும் நன்மைத்தனமாக உணரும்படி செய்கிறோம் ஆனால் உண்மையில் நாம் ஏற்கனவே தேவனிடத்தில் சரி செய்யப்பட்டிருக்கிறோம் நம்முடைய ஆவியில் நேர்மை இருக்கிறது மேலும் நாம் தேவனோடு சரியாக்கப்பட்டுள்ளோம் என்று நம்புவோமானால் பிறகு அந்த நேர்மை என்னும் வேறினுடைய இயற்கை தன்மையே நல்ல நடத்தையும் நல்ல காரியங்களையும் தருவதாகும் நீங்கள் வித்தியாசப்பட்டவர் என்று நிரூபிக்கும்படியாக ஏதோ ஒன்றை முயற்சிக்கும் போதெல்லாம் சரீர சம்பந்தமுள்ள பிரயாசைகளில் முடிவு பெற்று நீங்கள் மேலும் மேலும் எரிச்சலடைந்து எரிச்சலுற்று எரிச்சலுருவீர்கள் முதலில் கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் யார் என்பதையும் நீங்கள் சுதந்திரிக்கப் போவது எது என்பதையும் அறிந்திருப்பது அவசியம் நீங்கள் அநேக நன்மையான காரியங்களை செய்வதால் தெய்வன் உங்களை அதிகமாக நேசிக்கப் போவதில்லை நீங்கள் நன்மையான காரியங்களை செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் அவரே உங்களை முதலில் அன்பு செய்தார் அவருடைய நன்மைத்தனத்திற்கும் மேன்மைக்கும் கைமாறாக இப்போது உங்களால் கூடுமானவரை அநேக மனிதருக்கு உதவி செய்ய ஆசியங்கள் தெய்வன் உங்களை நேசிக்க வைப்பதற்காக அல்ல அவர் உங்களை அன்பு செய்வதற்காக ஆக இது கண்டிப்பானது இதை போன்ற அநேக காரியங்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ஆனால் இது கண்டிப்பானது மிக முக்கியமானது கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் யார் என்பதையும் நாம் சுதந்திரத்து கொள்ளப் போவது யாது என்பதையும் அறிந்திருப்பது நிச்சயமாகவே முக்கியமாக இருக்கிறது உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் விட்டு செல்லும் பரம்பரை சொத்தினை குறித்த உயிலை நீங்கள் மறித்த பிறகு படித்து பார்ப்பார்கள் என்று எத்தனை பேர் நம்புகிறீர்கள் அவர்களுக்குரியது எது என்பதை கூறிய பற்களுடைய சீப்பின் வழியினுடைய அலசி பார்த்து விடுவார்கள் அல்லவா வக்கீல் ஒருவரிடமிருந்து உயிலில் உங்களை எழுதி வைத்துள்ளார்கள் என்று மட்டும் அழைப்பு வந்த உடனேயே அந்த உயில் வாசிக்கப்படும் இடத்திற்கு விரைவீர்கள் அல்லவா உங்களுக்கு உரியது எது என்பதையும் கண்டுபிடித்து அதில் ஒன்றையும் தவற விடாமல் படித்து பார்த்து கொள்வீர்கள் இல்லையா அத்தகையதான ஒரு நிலைமையில் தான் நாம் இருக்கிறோம் கிறிஸ்து உழைத்து நமக்கென்று அநேக காரியங்களை சம்பாதனை செய்துள்ளார் பெற்றோர்கள் சில சமயம் குழந்தைகளுக்கென்று விட்டு செல்வதைப் போலவே அவரும் செய்துள்ளார் அவருடைய குழந்தைகளுக்கென்று விட்டு சென்றுள்ளார் அந்த உயிலினை நாம் படித்து பார்க்க தவறிவிடக்கூடாது இன்னும் சொல்லப்போனால் கிறிஸ்துவுக்குள் நமக்கு இருப்பதையெல்லாம் நாம் கற்றை தீர வேண்டும் ஆக பவுல் முதன்மையாக தேவனை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்கிறார் நாம் தேவனை அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்வோம் நமக்கு ஒரு மதம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இயேசு மறிக்கவில்லை நாம் கிறிஸ்து வழியாக தேவனுக்குள் ஒரு ஆழமான நெருக்கமான தனிப்பட்ட உறவு ஒன்றினை கொண்டிருக்கும்படியாகவே மறித்தார் அவரோடு நீங்கள் உரையாடலாம் அவர் பேசுவதையும் கேட்கலாம் நிச்சயம் உங்களோடு உரையாடுவார் அதி உன்னதமான தேவனோடு உரையாடும்படியான ஒரு உறவு நாம் சுதந்திரத்து கொள்ளும்படியான சொத்துக்களை அறிந்திருப்பது அவசியம் கிறிஸ்துவுக்குள் நமக்கு இருக்கும் வல்லமையை அறிந்திருப்பதும் அவசியம் நாம் சுதந்திரித்து கொள்ளக்கூடிய சொத்துக்கள் சிலவற்றை குறித்து உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள முயற்சிக்கிறேன் உங்களிடம் எகோவா ஜெயரா நம்முடைய தேவன் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் என்பதை பற்றி பேச ஆசிக்கிறேன் நமக்கென அவர் நாம் கட்ட வேண்டிய பில்லுக்குரிய பணத்தையும் உண்ணுவதற்கு உணவையும் மட்டுமல்ல ஆனால் அவர் நமக்கு தேவைப்படும் அனைத்தையும் நமக்கு தேவைப்படும் எந்நேரத்திலும் எந்த அளவிற்கு தேவையுள்ளதோ அந்த அளவிற்கு தருபவராக இருக்கிறார் தெய்வனிடத்தில் முதலில் செல்வதற்கு பழக்கப்படுத்திக் கொள்வது அவசியம் மனிதர்களை நம்பியிருக்காமலும் அரசாங்கத்தை நம்பியிருக்காமலும் நம்முடைய வேலையை நம்பியிருக்காமலும் நம்முடைய ஓய்வு ஊதியத்தை நம்பியிருக்காமலும் தேவனை சார்ந்திருக்க வேண்டும் மேலும் நீங்கள் அவரிடத்திலே தேவனே நான் உண்மையே சார்ந்திருக்கிறேன் உண்மையில் சார்ந்திருக்கிறேன் உண்மையே நம்பியிருக்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் அனைத்துமே மிக ஆட்டம் கண்டுள்ளன என்பதை தெளிவுபடுத்தி விடுங்கள் மேலும் இந்த மெக்சிகன் ஏரியாவில் வாழும் நீங்கள் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரிகள் நிறைந்திருப்பதாலும் இந்த பொருளாதார மந்த நிலையில் குறிப்பாக அந்த இண்டஸ்ட்ரி அடி வாங்கிய போது நீங்கள் நம்பிக்கை வைத்திருந்த ஒன்று எத்தனை விரைவில் ஒன்றுமே இல்லாமல் போய்விட்டது என்பதை அனுபவித்திருப்பீர்கள் என்று நான் அறிவேன் ஆனால் உலகத்தின் காரியம் எது வேண்டுமானாலும் ஆட்டம் காணலாம் தேவன் இங்கே இருக்கிறார் அவரே நம் மூலதாரமாக உள்ளார் நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் சந்திக்க ஆசிக்கிறார் ஆனால் வெறுமனே அவர் நிதி சம்பந்தமான காரியங்களை மட்டும் தருவதில்லை நம் ஜீவியத்திலே நாம் எதிர்த்து போராட தேவையான பலனை அவர் நமக்கு எவ்வாறு கொடுக்கிறார் என்பதை பற்றி இன்று உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசிக்கிறேன் உங்கள் குழந்தைகளில் ஒன்று கையாள்வதற்கு மிக மிக கடினமாய் 
இருந்தால் அல்லது விசேஷ தேவையுள்ள குழந்தை என்றால் அல்லது உங்களை சுவற்றின் மேல் ஏற்றி நிற்க வைத்துவிடும் அளவிற்கு உள்ள முரட்டு கணவன் இருந்தால் தெய்வன் அப்பேற்பட்டவர்களிடம் தொட்டு கொண்டுள்ளார் காரியங்கள் கண்டிப்பாக மாறும் என்ற நிச்சயம் நம்பினால் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளுமே மன அழுத்தத்திலும் முறுமுறுத்தும் தொணந்தொணத்தும் முறையிட்டும் ஒவ்வொரு நாளும் மருந்து எடுத்துக்கொண்டும் இன்னும் ஒரு நாளை என்னால் கடந்து போக கூடாது என்றும் சொல்லாமல் இருப்பீர்கள் நீங்கள் அப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தால் நீங்கள் அங்கனம் இருப்பது தெய்வ சித்தமாக இருக்கிறது தெய்வன் நிச்சயம் நூறு சதவீத பலத்தினை உங்களுக்கு தருவார் திறமை வல்லமை அங்கே இருப்பதற்கு தேவையான மகிமை சந்தோஷமாய் அங்கே நிற்கவும் உதவுவார் அங்கிருந்து சந்தோஷத்தோடு நிற்கவும் உதவி செய்வார் என்று கூறினேன் அங்கே சந்தோஷத்தோடு இருக்கவும் செய்வார் அமேன் இப்போது சில நேரங்களில் தொடர்ச்சியாக ஏமாற்றம் அடையக்கூடிய காரியங்கள் உங்களுக்கு நடந்தால் உங்களுக்கு எப்போதுமே நடந்தேறிய காரியங்களை எதிர்பார்க்கக்கூடிய கெட்ட பழக்கத்திற்கு நீங்கள் உள்ளாகி போகிறீர்கள் ஆகவே என்னுடைய இருபதுகளின் இறுதியை அடைவதற்குள் தேவனுடன் ஒரு உறவை கொள்ளும்படியாக முயற்சிக்கும் போது என்னுடைய தீவியத்தில் நடந்தது என்னவோ கெட்ட கனவுக்கு மேல் கெட்ட கனவு தான் நடந்தது நான் தேவி சந்தித்த காலகட்டத்தில் எதிர்மறையானவளாகவும் குறிப்பாக நம்பிக்கை சிறிதுமின்றி ஒவ்வொரு நாளையும் எப்படியோ தள்ளி ஜீவித்து கொண்டிருந்தேன் மேலும் பலமுள்ள கிறிஸ்தவராய் தேவடி இறுதியும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருந்தது ஜீவியை முழுவதிலும் கிறிஸ்தவராக தன் பதினெட்டு வயதிலேயே ஆவியின் அபிஷேகத்தால் நிரம்ப பெற்றவராய் நிச்சயமாகவே தேவனை அன்பு செய்தும் வந்தார் மேலும் அவருக்கு இருபத்தாறு வயதான போது திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி ஆசித்தார் பல தரப்பட்ட பெண்களை டேட்டிங் செய்தார் அவர்களோடு ஷாப்பிங் சென்று வந்திருப்பார் என்று யோகிக்கிறேன் அவர் கேட்ட சரியான துணையை தேவன் அவருக்கு தருவார் என்று ஜெபித்து வந்திருக்கிறார் மேலும் அவர் உதவி தேவைப்படும் யாரோ ஒருவர் எனக்கு தரும்படியாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று ஜெபித்திருக்கிறார் எனவே எங்களுக்கு நடந்ததோ சுழற்காற்றை போன்றதொரு நிகழ்ச்சி ஐந்து முறை சந்தித்து கொண்ட பின் திருமணம் செய்து கொண்டோம் ஆனால் எங்களை பொறுத்தவரையில் தேவுக்கு கிடைக்கப் போவது என்ன என்பதை அவர் கண்டுகொள்வதற்குள் அதிவிரைவில் இதனை செய்ய வேண்டியிருந்தது அவரை பயமுறுத்துவதற்கு போதுமான கால அவகாசம் என்னிடத்தில் இல்லை திருமணம் முடிந்து மூன்று வாரம் அனுப்பது என்னை பார்த்து அவர் உனக்கு என்ன பிரச்சனை உள்ளது என்றார் ஏற்கனவே என் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளால் எதிர்மறையான மனநிலையை கொண்டிருந்தேன் தேவனுடன் நான் நடக்க ஆரம்பித்த உடனேயும் ஒரு பலமான உறவை அவரிலே கொண்டிருந்த போதும் தெய்வ வார்த்தைகளை கற்றுக்கொள்ள தொடங்கியிருந்த போதும் தேவன் பேசுவதை கேட்டறிந்த போதும் ஒரு நாள் காலையில் பாத்ரூமில் கண்ணாடியின் முன்னே நின்று என்னுடைய மேக்கப்பையும் முடியையும் சரி செய்து கொண்டிருந்த போது எப்பொழுதுமே நான் கொண்டிருந்த ஒரு இடைவெளியை அப்பொழுதும் நான் உணர்ந்தேன் அது எப்படிப்பட்டது என்று சரியாய் தெரியவில்லை என் ஜீவியத்தில் அநேக நாள் அது என்னோட தங்கியிருந்தது ஏனென்றால் அது மாதிரியான மன அழுத்தத்தை தந்து கொண்டிருந்தது கெட்ட ஆவியினுடைய பிரசன்னத்தை ஒத்தது அது உங்களுக்கு தெரியுமே அடுத்து என்ன நடக்கப் போகிறது என்பது போன்ற காரியம் உங்களுக்கு நடந்த அடுக்கடுக்கான எத்தனையோ பிரச்சனைகளால் பயந்து மீண்டும் ஒன்று நடந்து விடுமோ என்று அஞ்சி அடுத்த நாளையே எதிர்கொள்ளவும் வாசல் கதவை திறக்கவும் வருகிற ஃபோன் கால்களுக்கு பதில் கூறவும் பயந்து இருக்கிறீர்களா என் வாழ்வே அப்படித்தான் என் வாழ்வு முழுவதுமே அப்படியாக வாழ்ந்து நானே காரியங்களை கையாளும் படிக்க முயன்று அந்த வார்த்தை கூட வேதத்தில் இருக்கிறதா என்று தெரியவில்லை ஆனால் தேவனிடத்திலே இந்த உணர்வு எவ்வகையானது என்று கேட்டபோது என் ஆவியில் கேட்டேன் தீய கெட்ட சகுனம் என்று சிறிது நாளில் தேவன் கூறும்படியாக நீதிமொழிகள் பதினைந்து பதினைந்தை கண்டேன் சிறுமைப்பட்டவனுடைய நாட்களெல்லாம் தீங்குள்ளவைகள் பயமுள்ள சிந்தைகளாலும் கெட்ட சகுனங்களாலும் என்பதை கண்ட பொழுது எனக்கு தீய கெட்ட சகுனங்களால் பாதிப்புள்ளது என்று தேவன் கூறினாரே என்று உணர்ந்தேன் மன ரம்யமோ நித்திய விருந்து எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலைகளிலும் நிச்சயமாகவே தேவன் எனக்கு காண்பித்த ஒன்று என்னுடைய ஜீவியத்தில் நடந்த அநேக கெடுதியான காரியங்களால் நம்முடைய ஜீவியத்தில் புலப்படாத அநேக காரியங்கள் நடைபெறும் அது வேறுமணி அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு அதை ஒரு மாதிரியாக நாம் உணர்ந்து பார்ப்போம் அதனை குறித்து நினைத்தும் கொண்டிருப்போம் அது உங்களுடைய முகத்திலே சரியற்ற விதத்தில் வெளிப்படும் ஆக நடப்பதை ஓரளவு உங்களால் யூகிக்க முடியும் மேலும் கெடுதியான நிகழ்வுகளை குறித்த பயத்தினை நிச்சயமாகவே நான் கொண்டிருந்தேன் மேலும் நிஜத்திலே கெடுதியான ஒன்று 
நிகழ வேண்டும் என்றும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன் எனக்கு நடைபெற்ற கடுதியான அநேக காரியங்களால் கடுதியான ஒன்று நடப்பதையே எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன் உண்மையை சொல்லப்போனால் தேவ் என்னை மணந்து கொள்ளும்படியாக கேட்ட அந்த இரவிலே என்னிடம் ஏதோ ஒன்றை குறித்து பேச வேண்டும் என்று கூறினார் அவர் என்னுடன் உள்ள உறவை முறித்துக் கொள்வாரோ என்று நினைத்தேன் ஏனென்றால் எப்பொழுதுமே எதிர்மறையான காரியங்களையே எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன் இதுபோல நீங்கள் செய்வதையே சாத்தான் எதிர்பார்த்து கொண்டு உள்ளான் கடுதியான ஒன்றை நீங்கள் எதிர்பார்ப்பதையே ஆசிக்கிறான் ஏனென்றால் விசுவாசத்தின் எதிரிதான் பயம் தெய்வ கரத்திலிருந்து நன்மையானதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு விசுவாசம் தேவைப்படுகிறது நிச்சயமாகவே சாத்தான் நம்முடைய ஜீவியத்திற்கு கெடுதியான திட்டம் ஒன்றை வைத்துள்ளான் நாம் ஜாக்கிரதையாக இல்லாவிட்டால் பயத்தின் வழியாக அது போன்ற காரியங்களுக்கு கதவை திறந்து விட்டவர்களாகவும் நன்மையான காரியங்களை எதிர்பார்த்து தேவனுக்கென்ற கதவுகளை திறந்து விடுவோம் நேற்றே நான் சிறிது நேரம் உங்களிடத்தில் பேசினேன் தேவனுக்காக காத்திருப்பதையும் தேவனுக்கு காத்திருப்பதை குறித்து வேதம் கூறும் வசனங்களை பற்றியும் பார்த்தோம் அந்த வசனங்களை குறித்து தவறான எண்ணத்தில் இருக்கிறோம் அது ஒரு மாதிரியான மந்த நிலையில் இருப்பதாகவே நாம் நினைக்கிறோம் நான் ஒன்றும் செய்யாமல் இருக்கிறேன் என்ன செய்து கொண்டுள்ளாய் நான் தேவனுக்காக காத்திருக்கிறேன் நிச்சயமாகவே இது உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் உள்ள சுறுசுறுப்பான நேரங்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் உள்ள சுறுசுறுப்பான நேரங்கள் ஏனென்றால் எபிரேய கிரேக்க மொழிகளிலே காத்திருப்பது என்ற வார்த்தையை வாசிப்பீர்களானால் அதனுடைய அர்த்தங்கள் எதிர்பார்த்தல் காத்திருத்தல் கைகளை விரித்து கொண்டு இதயத்தை விரித்து கொண்டும் நம்முடைய ஜீவியத்திலே தேவனுடைய நன்மை தனங்கள் வெளிப்படும் வண்ணம் இருப்பது என்பதை குறிக்கும் இது மிக பரிதாபத்துக்குரியது யாராவது உங்களிடம் வந்து சொத்தில் பாதியை பெற வேண்டுமானால் அனுதினமும் எழுந்து ஆக்ரோஷத்தோடு தேடி வேண்டி தேவனுடைய நன்மை தரங்கள் உன்னுடைய ஜீவியத்தில் வெளிப்படும்படியாக நாடு என்பார்களானால் நீங்கள் கட்டடத்தை சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருப்பீர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து சொல்லுங்கள் நன்மையான எது ஒன்று எனக்கு நடக்கப் போகிறது நீங்கள் சொல்லி பழக வேண்டிய மற்றொரு காரியமும் உண்டு இந்த நிமிஷம் தேவன் என் ஜீவியத்தில் வேலை செய்து கொண்டுள்ளார் உண்மை என்னவென்றால் நமக்கு விடிமோற்றம் கிடைக்கின்ற அந்த பொழுதுதான் தேவன் நீண்ட காலமாக செய்து கொண்டிருந்ததின் பலன் கிடைக்க பெற்றதாகும் ஆக நீங்கள் எதையும் பார்க்கவில்லை என்பதற்காக எதையும் உணரவில்லை என்பதற்காக தேவன் எந்த வேலையும் செய்யவில்லை என்று அர்த்தமாகாது தேவன் எப்போதும் நம் ஜீவியத்தில் வேலை செய்து கொண்டுதான் உள்ளார் நாம் ஜெபித்து கொண்டும் நம்பிக்கொண்டும் இருக்கிற வரையில் தேவன் உழைத்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் ஆவியிலே இதை காணும்படியாக நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது ஆவிக்குரிய கண்களை கொண்டு இதனை காணும்படி கற்றுக்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது தேவனுக்கு காத்திருப்பதை குறித்ததான ஒரு சில வேத வசனங்களை பார்ப்போம் சங்கீதம் அறுபத்தி ரெண்டு வசனம் ஒன்று அது சொல்கிறது தேவனையே நோக்கி என் ஆத்மா அமர்ந்திருக்கிறது அவரால் என் ரட்சிப்பு வரும் யாருக்காக நீ அமர்ந்திருக்கிறாய் அரசாங்கத்திற்காகவா உன் நண்பர்களுக்காகவா தேவன் உன்னை சார்ந்திருக்கும்படியாக உருவாக்கவில்லை ஒரு கூட்டமான மனுஷரிடமோ சில காரியங்களை சார்ந்தோ அல்ல ஆனால் அவரையே சார்ந்திருக்கும்படியாக அவர் ஆசிக்கிறார் நம்மிலே அவர் கிரியை செய்யும்படியாகவும் நம்மால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத அளவிலான மிக சிறந்த காரியங்களை செய்யும்படியாகவும் அவரை நாம் அனுமதிக்க வேண்டும் என்று ஆசிக்கிறார் ஆனால் நீங்கள் எப்பொழுதுமே தெய்வன் உங்களை பிலிப்பிய நான்கில் கூறுவதைப் போல ஒரு நிலைமையில் வைப்பார் என்று எதிர்பார்த்திருங்கள் உதவி தேவைப்படாத அளவிற்கு தன்னிறைவு உள்ளவர்களாயிருங்கள் ஆமேன் உதவி தேவைப்படாத அளவிற்கு தன்னிறைவு உள்ளவர்களாயிருங்கள் இதனால் உங்களின் ஜீவியத்திலே நிறைந்து வழியும் ஆஸ்தியினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு உங்களின் தேவைகளெல்லாம் சந்திக்கப்பட்டு விடும் தேவைகளை சந்திக்கிறவர்களாகி விடுவீர்கள் ஆமேன் சங்கீதம் அறுபத்தி ரெண்டு ஐந்து ஆறு என் ஆத்துமாவே தேவனையே நோக்கி அமர்ந்துடு நான் நம்புகிறது அவராலே வரும் நம் நம்பிக்கை தேவனை சார்ந்தே வரும் என்று சொல்கிறது தீயது நடக்கும் என்று எதிர்பார்த்தால் 
என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு சாத்தானிடமிருந்தே வருகிறது நன்மையானது நடக்கும் என்று எதிர்பார்த்தால் நம் எதிர்பார்ப்பு தேவனில் தான் இருக்கிறது ஏனென்றால் தெய்வன் நல்லவர் அவர் செய்யும் அனைத்துமே நன்மையானது அவர் செய்யும் அனைத்துமே அற்புதமானது இன்றைக்கு நல்லது எதுவோ எனக்கு நடக்கப் போகிறது என்று சொல்லுங்கள் உங்களில் யாராவது இதுவோ தூக்கத்திற்கான நேரம் இதுவரை ஒன்று நடக்கவில்லையே என்கிறீர்களா நீங்கள் எல்லாம் குறைகுடத்தை சார்ந்த மக்கள் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் எதிர்மறையாகவே பார்க்கிறீர்கள் இன்றைக்கு நல்லது எதுவோ எனக்கு நடக்கப் போகிறது என்று கூறும்போது அன்றைய நாளில் எனக்கு ஒன்றும் நடக்காமல் தொல்லைகளை நடந்திருப்பேன் மறுநாள் காலையில் எழுந்து இன்றைக்கு நல்லது எதுவோ எனக்கு நடக்கப் போகிறது என்று சொல்வேன் அடுத்த நாளும் எழுந்து இன்றைக்கு நல்லது எதுவோ எனக்கு நடக்கப் போகிறது என்று சொல்வேன் ஏனென்றால் தேவன் தருவதும் கொடுப்பதும் அனைத்துமே சாத்தான் தருவதையும் கொடுப்பதையும் விட மிக சிறந்ததாகவே இருக்கும் என்பதை எப்படியோ நான் அறிந்திருந்தேன் அவருடைய வசனங்கள் நுழைகிற போது ஒளியை குணர்கிறது மேலும் ஒளி எங்கிருக்கிறதோ அங்கிருந்து இருள் ஓடிவிடும் ஜீவன் இருந்தால் சாவு அங்கிருந்து போயாக வேண்டும் ஆகவே ஏற்கனவே நாம் யுத்தத்தை ஜெயித்து விட்டோம் நாம் போரிடுவது ஒரு சில யுத்தங்களை அவற்றை சரியான விதத்தில் போரிடுவோம் வசனம் ஆறு அவரே என் கண்மலையும் என் ரட்சிப்பும் என் உயர்ந்த அடைக்கலமும் ஆனவர் நான் அசைக்கப்படுவது இல்லை நான் அசைக்கப்படுவதில்லை இருபத்தி மூன்று வருடங்களுக்கு முன் ஆன்று முறை எழுதிய த பிலீவர் சீக்ரெட் ஆஃப் வெயிட்டிங் ஆன் காட் என்ற புத்தகத்தை படித்தேன் அப்போதுதான் முதன் முதலில் தேவனுக்காக காத்திருப்பது வெறும் செயலற்று இருப்பது மட்டுமல்ல என்று கற்றுக்கொண்டேன் நான் தேவனுக்காக காத்திருக்கிறேன் ஜாய் சூன் சூழ்நிலை எவ்வாறு உள்ளது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறான் தேவனையே நோக்கி அமர்ந்திருக்கிறேன் அடிப்படையில் நாம் நினைப்பது இதுதான் தேவனுக்குள் சிறிது விசுவாசம் இருக்கிறது தேவன் என்ன செய்ய போகிறார் என்று அவரை நோக்கியே அமர்ந்திருக்கிறேன் இல்லை இது முற்றிலும் தவறானது இது உங்கள் ஜீவியத்திலே ஆவிக்குரிய மிகுந்த உற்சாகம் நிரம்பிய ஒரு நேரம் உங்கள் இருதயத்திலும் பேச்சுகளிலும் ஜப வேளையிலும் உங்களுடைய அனுதினத்திலும் ஒவ்வொரு நொடியிலுமே தேவன் அணை கடந்த அற்புதமான காரியங்களை உங்கள் ஜீவியத்தில் செய்யும்படியாக எதிர்பார்த்திருக்கும் ஒரு நிலையாகும் நான் தேவனை எதிர்பார்த்திருக்கிறேன் என் மர்மகள் இன்னும் நான்கு வாரத்தில் பிரசவிக்கப் போகிறாள் குழந்தைக்கான அறை ஆயத்தமாக உள்ளது அங்கு நர்ஸும் ஆயத்தமாக இருக்கிறாள் டிராவிஸை மற்றொரு அறைக்கு மாற்றியாகிவிட்டது அவனுக்கு இரண்டு வயதாகிறது குழந்தையின் அறை ரெடி ஆடுகளும் ரெடி டயப்பர்களும் ரெடி அனைத்துமே ரெடி நீங்கள் அந்த ஆயத்தமான ஒரு நிலையிலேயே ஜீவிக்க வேண்டியுள்ளது நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் தேவனே இந்த நாளே அந்த நாள் என்று நம்புகிறேன் இன்றைக்கு எனக்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்கப் போகிறது இன்றைக்கு எனக்கு திடீரென ஒன்று கிடைக்கப் போகிறது என்று சொல்லுங்கள் எனக்கு எப்போது வேலை கிடைக்கும் என்று யாருக்கு தெரியும் வேலை போயிடும் நினைக்கிறேன் என்ன நடக்குமோ யாருக்கு தெரியும் இம்மாதிரி வார்த்தைகளை சொல்லிக் கொண்டிராதீர்கள் சொல்வதை கேளுங்கள் எதிரியானவன் நாம் அவனோடு உடன்படிக்கை ஒன்றை செய்து கொள்வதை எப்படி அன்பு செய்கிறான் உங்களுக்கு நான் கூறியது போல இரண்டு மாதத்துக்கு முன்பு என் இடுப்பை காயப்படுத்தி கொண்டேன் பிப்ரவரி பதினெட்டு முதல் கடந்த வாரம் வரை தினமும் எனக்கு வலியும் வேதனையும் தான் இதற்கிடையிலே எம்ஆர்ஐ மற்றும் எலும்பு ஸ்கேன் மற்றும் பல்வேறு காரியங்களை செய்ய வேண்டி இருந்தது இருபது வருடங்களுக்கு முன் எனக்கு கேன்சர் இருந்தது அதுவும் மார்பக புற்றுநோய் இருந்தது அதன் பின்பு எனக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லை ஆனால் எனக்கு எங்காவது சிறிது வேதனை எடுத்தாலும் உடனே எக்ஸ்ரே எடுத்து அவர்கள் கண்டுபிடிக்குமாறு உள்ள அனைத்தையும் கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் மேலும் நீங்கள் தான் அறிவீர்களே உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை அலசி பார்க்கும் போது எங்கோ உள்ள சிறிய குழப்படியும் தெரிந்துவிடும் எனவே என்னுடைய எலும்பு ஸ்கேனை பார்த்த டாக்டர்கள் சொல்வார்கள் கேன்சர் மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் தேய்மானம் உள்ள ஆர்த்தரைட்டில் தோள்பட்ட இடுப்பு முழங்கால் மற்றும் முதுகில் உண்டாகி உள்ளது என்றனர் இப்போது நீங்கள் சொல்லலாம் என்றார்கள் ஓ இன்னையிலேருந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ள என்னால் நடக்க முடியாது முதலில் என் தோளில் வலி எதுவும் இல்லை என் முட்டியிலும் வலி இல்லை என் முதுகில் மட்டும் சிறிது வலி உள்ளது ஆகவே இன்னொரு டாக்டரை கேட்டேன் என்னுடைய நண்பர் அவர் குறிப்பாக இது எதை குறிக்கிறது என்று கேட்டேன் உங்களுக்கு வயதாகிறது என்பதையே குறிக்கிறது என்றார் ஆகவே இதைத்தான் உங்களுக்கு தெரிகிறதா தயவு செய்து இதை நாம் நாம் செய்ய போகிறோம் சரி எனக்கு இப்போ எனக்கு தேய்மானம் உள்ள ஆர்த்தரைட்டிஸ் வந்து விட்டது எனக்கு தெரியல இது என்னுடைய எலும்புகளெல்லாம் தின்னுடுமோ என்ன நடக்க போதோன்னு யாருமே சொல்லலையே ஓ இதை எப்படி எனக்கு தெரியல திடீரென்று எனக்கு இப்படிப்பட்ட ரிப்போர்ட் வந்தது என்று எனக்குள்ள வியாதியையும் 
என்னுடைய பிரச்சனைகளையும் பற்றி சொல்கிறது நான் என்ன முடிவு செய்தேன் தெரியுமா எனக்கு தேய்மானம் ஒன்றுமில்லை கிறிஸ்துவுக்குள் எனக்கு வளர்ச்சியே இருக்கிறது என்ற முடிவு செய்தேன் நான் இதை ஒன்று உரிமையாக்கிக் கொள்ளவில்லை அனுதினமும் தேவனை நோக்கி அமர்ந்திருக்கிறேன் ஒருவேளை எனக்கு தொண்ணூறு வயதாகும் போது நான் ஓடி தெரியவில்லை என்றால் நான் என்ன செய்து கொண்டிருப்பேன் என்று பாருங்கள் என்னை தள்ளு வண்டியில் வைத்து தள்ள வேண்டியிருந்தாலும் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் என் மூச்சிருக்கும் வரை என்னுடைய வாய் ஓயாது உழைக்கும் நான் மிகவும் தீர்மானமுடைய மக்கள் உள்வர்த்தி தேவனுடைய உதவியை கொண்டு மேற்கொள்ள இயலாதது ஒன்றுமே இல்லை என்று கண்டறிந்தவள் முட்டாள்தனமான ஒரு நிலைக்குள் மட்டும் மூழ்கி விடாமல் சிறிதளவேனும் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தாலே போதுமானது அதை செய்வது எத்தனை எளிதானது என்பதையும் நான் அறிவேன் அளவுக்கதிகமான பிரச்சனைகளை நீண்ட காலமாக சந்தித்து வந்தால் கைவிட்டு விடுவது என்பது மிக எளிதான காரியம்தான் ஆனால் நீங்கள் கைவிட்டு விடுவதற்கான ஆவியானவரின் அபிஷேகத்தையும் வல்லமையும் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை நாம் கைவிட்டு விடுகிற ஜனங்கள் அல்ல நாம் எழுந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனாலும் பிலீவர் சீக்ரெட் ஆஃப் வெயிட்டிங் ஆன் காட் என்ற புத்தகத்தை வாசித்த போது அதன் அற்புதமான காரியங்களை நான் கற்றுக்கொண்டேன் புத்தகத்தில் குறிப்பிடுத்து வைத்திருந்தேன் நான் முதலில் இந்த புக்கை அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் வாசித்தேன் அதன் பிறகு எத்தனையோ முறை வாசித்து விட்டேன் அவர் மிக தெளிவாக கூறுகிறார் தேவனுக்காக காத்திருப்பது என்பது மந்தமான ஒரு காரியம் இல்லை சோம்பேறித்தனமான காரியமும் அல்ல ஆனால் அதுவோ உங்களுடைய இருதயத்திலே மூர்க்கத்தனத்துடன் தேவனை எதிர்பார்த்து அதே உற்சாகத்துடன் ஜீவித்து இன்றைக்கே நன்மையானது எனக்கு நடக்க போகிறது என்று எதிர்பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்கு நான் போகும் இடத்திலெல்லாம் எனக்கே அனுகூலமாக இருக்கும் இன்றைக்கு என்னுடைய போன் அடிக்கும் போதெல்லாம் நல்ல செய்தியை வரப்போகிறது இன்று என்னுடைய நாள் ஆமேன் நேற்றிருந்ததை விட இன்றைக்கு மேன்மையாக உணரப்போகிறேன் இன்றைக்கு தேவனுடைய சுகமாக்கும் வல்லமை என்னில் கிரியை செய்து கொண்டு உள்ளது நான் கூறுவதை கிழங்கள் நீங்கள் வருத்தத்தோடும் துக்கக்கரத்தோடும் ஜீவிக்க வேண்டியது இல்லை நீங்கள் நன்மையாக இருக்கும் போதெல்லாம் உங்களை நீங்களே உற்சாகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் அபரிமிதமாக சந்திப்பார் நம் தேவன் என்ற மூர்க்கத்தனமாக எதிர்பார்க்க வேண்டும் ஆண்ட்ரோ முறை அவருடைய புத்தகத்தில் பயன்படுத்தி உள்ள வாசகம் எனக்கு பிடிக்கும் பரிசுத்தமான எதிர்பார்ப்போடு நாம் ஜீவிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் இது அற்புதமான ஒரு காரியம் இல்லையா பரிசுத்தமான ஒரு எதிர்பார்ப்பு உங்கள் வார்த்தையின் வழியே எனக்கு தந்த அத்தனை வாக்கு தத்தத்தையும் நிறைவேற்றுமாறு நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அவ்வாறே நான் எதிர்பார்க்கிறேன் என்று தேவனிடம் கூறுவது ஒன்றும் மரியாதை குறைவான காரியம் இல்லை தேவனி அதை விரும்புகிறார் புலம்பல் மூன்று இருபத்தைந்து தமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் தம்மை தேடுகிற ஆத்துமாவுக்கும் கர்த்தர் நல்லவர் இதை பார்த்தீர்களா நம்பிக்கையுடனும் எதிர்பார்ப்புடனும் தமக்காக காத்திருக்கிறவர்களுக்கு கர்த்தர் நல்லவர் அவரை தேடுகிறவர்களுக்கும் அவரை குறித்து விசாரிக்கிறவர்களுக்கும் அவர்கள் தேவை நேரத்தில் அவருடைய வார்த்தைகள் மேலுள்ள அதிகாரத்தில் அவரின் தேவை இருப்பவர்களுக்கும் கர்த்தர் நல்லவர் தேவனிடத்தில் செல்வதற்குரிய அதிகாரத்தை எது தருகிறது உனக்கு தேவை உள்ளது உன்னிடத்தில் தேவ வார்த்தை இருக்கிறது உங்கள் வாழ்வில் இப்பொழுது உள்ள காரியங்களை உங்களை எவ்வளவோ உருக்குவதாக இருந்தாலும் தேவன் ஒரு கற்பாறை என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்காகவே அவர் இங்கிருக்கிறார் அவரே உங்கள் மூலாதாரம் அவர் உங்களுடைய தேவைகளை சந்திக்கும்படி ஆசிக்கிறார் நம் தேவைகளை சந்திக்குமாறு தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையை வைக்கும் போது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து கருத்தாயிருக்கவும் நம்முடைய காரியங்களை கவனிப்பதற்கு பதில் மற்றவர்களை ஆசிர்வதிப்பதில் பிஸியாகவும் இருக்கலாம் பங்குதாரர் ஆவதை பற்றி நீங்களும் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா ஆனால் அதை செய்யும்படியாக நேரம் எடுத்துக் கொண்டீர்களா ஏன் இன்றே அதை செய்யக்கூடாது ஜாய்ஸ்மேயர் ஊழியங்களின் பங்குதாரர் ஆவதற்கு இந்த நாளை விட நல்ல நாள் வேறு எதுவும் கிடையாது மற்றவர்களுக்கு இது ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் பதிலுக்கு இதுவே உங்களை ஆசிர்வதிக்கும் என்று நம்புகிறேன் எங்களுடன் பங்குதாரர்கள் ஆகும்படியான உங்கள் நினைவிற்கு மிக நன்றி எங்களுடன் பங்குதாரர்களானால் நன்றி 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 தெய்வன் உங்கள் வழியாக கிரியை செய்யாவிட்டால் நாங்கள் செய்து கொண்டிருப்பதை எங்களால் செய்ய இயலாது ஜாய்ஸ்மேயர் ஊழியங்களில் நீங்கள் அறிந்திருப்பதை காட்டிலும் நீங்கள் எங்களுக்கு மிக முக்கியமானவர்கள் உங்களை பாராட்டுகிறோம் உலகளாவிய இந்த ஊழியத்தை சாத்தியமாக்குறதுக்கு நண்பர்கள் மற்றும் பங்காளர்களுக்கு நன்றி ஒருங்கிணைந்து நாம் பசித்தோருக்கு உணவளிக்கிறோம் தங்களுக்கு நற்செய்தியும் அறிவிக்கிறோம் தயவு கூர்ந்து இன்றே எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அல்லது ஜாய்ஸ்மேயர் சந்தியுங்கள் உங்கள் ஜப வேண்டுதல்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஆதாரங்களை பற்றி அதிகம் அறிந்து கொள்வதற்கு ஜாய்ஸின் கூட்ட அட்டவணையை தெரிந்து கொள்வதற்கு உலகமெங்கும் கிறிஸ்துவின் அன்பை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வது நிமித்தம் எங்களுடன் பங்காளர்களாக இணைவதற்கு 